வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான தலைப்பால நிகழ்ச்சி இந்நேரலி நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் நாம் விவசாயம் கால்நடை மற்றும் தோட்டக்கலை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து வருகின்றோம் அதன் வரிசையில் இன்று நாம் விவசாயம் சார்ந்த நிகழ்ச்சியை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் ஆம் நேர்களே கரும்பு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை இது குறித்து தான் நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் இது குறித்து விளக்குகிறார் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் பூச்சியல் துறையின் உதவி பேராசிரியர் திரு எம் பழனிசாமி அவர்கள் நாம் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் பங்கு கொண்டு ஆலோசனைகளை பெறலாம் ஆலோசனைகளை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நாலு ஒன்று மூன்று என்ற சிடிக்கொடை பயன்படுத்தி எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் வாங்க கரும்பு சாகுபடியில் பூச்சி என்னென்னலாம் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கரும்பு அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு முக்கியமான பயிர் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கரும்பு சாகுபடியை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக நேர்களுக்கு சொல்லுங்களேன் ஸோ கரும்பு வந்து மேடம் ஒரு பணப்பயிர் மேடம் இது ஒரு ஒரு வருடம் கிட்டத்தட்ட பயிரிடக்கூடிய பயிர் மேடம் கரும்பு பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான பூச்சிகள் தாக்குது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான பணப்பயிர் மேடம் ஏன்னா கரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டாவது பொசிஷனில் இருக்குது மேடம் ஒரு கரும்பு சர்க்கரை உற்பத்தியில் மேடம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பல ஸ்டேட் கரும்பு உற்பத்தி செய்தாலும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் மேடம் ஓகே அது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பிளேஸில் வந்து அதோடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி பண்ணுது மேடம் அதோடைய ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலத்தை விட தமிழ்நாட்டில் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகம் அதிகமாக இருக்குது ப்ரொடக்டிவிட்டினா ஒரு ஹெக்டருடைய ஆவரேஜ் ஈல்டு மேடம் ஸோ இப்போ இந்தியாவோட ஆவரேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து எழுபது டன்ஸ் பர் ஹெக்டரில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மேடம் பட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மேடம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த பூச்சிகளை நமது விவசாயிகள் வந்து ஒருங்கிணைந்த முறையில் எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் எல்லா இதையும் பண்ணி கட்டுப்படுத்துறதால தான் நமக்கு இந்தியாவுடைய ஆவரேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மேடம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த பூச்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா அது கண்டிப்பாக வந்து தாக்குச்சு அப்படின்னா பொருளாதார ரீதியில் ரொம்பவே நஷ்டம் ஏற்படும் கண்டிப்பாக மேடம் கண்டிப்பாக மேடம் இப்போ பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா கரும்பில் பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான பூச்சி மேடம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறுக்கு மேற்பட்ட பூச்சிகள் வந்து கரும்ப தாக்குது மேடம் கரும்பு மட்டுமே கரும்ப மட்டுமே இரநூறுக்கு மேற்பட்ட பூச்சிகள் தாக்குது மேடம் அந்த இரநூறுக்கு மேற்பட்ட பூச்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வகையான பூச்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஞ்சு பூச்சிகள் பாஞ்சு வகையான பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா கரும்பை தாக்கி அதில் வந்து பொருளாதார சேதத்தை உண்டு பண்ணுது மேடம் ஸோ கரும்பு தாக்குறதால என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் பூச்சிகள் தாக்குதலால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே பூச்சியின் தாக்குதல் த தன்மையை பொறுத்து மேடம் இப்போ தாக்குதல் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அந்த சிவியராக தாக்குதல் இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா மேடம் ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மகசூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட குறையும் மேடம் தாக்குதல் ரொம்ப சிவியராக இருந்துச்சுன்னா மேடம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பூச்சி தாக்குதல் வர நஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா மகசூல் குறைஞ்சிடும் மேடம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மேடம் அப்படியே தாக்குதல் இருந்து தாக்கு பிடிச்சி கரும்பு வந்தாலும் அதை வந்து நம்ம சக்கரை சுகர் ஃபேக்டரிக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் மேடம் அப்போ அந்த சக்கரை கட்டுமானம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜூஸ் கண்டன் சகர சக்கரை கட்டுமானம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வெயிட்டு எல்லாமே குறைஞ்சிடும் மேடம் ஓகே ரெண்டாவது பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை கட்டுமானம் மேடம் ஸோ மூணாவது பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் சில முன்னோடி விவசாயி இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து கரும்பு அனுப்ப மாட்டாங்க மேடம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே ஓனா ஜாகரி நாட்டு வெள்ளம் தயாரிப்பாங்க அப்படி நாட்டு வெள்ளம் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட பூச்சிகள் பாதிக்கப்பட்ட கரும்புல இருந்து நாட்டு வெள்ளம் தயாரிக்கும் போது அதோடைய தரம் குறைஞ்சி போயிடும் மேடம் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் தாக்குறதால விவசாயிக்கு வந்து பெருமளவு வருமானம் குறையுது மேடம் இதுதான் பூச்சிகள் தாக்குதலால் கரும்பு விவசாயிகள் மற்றும் கரு ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மகசூல் குறையுது மேடம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்க்கரை கட்டுமானம் அதோட வெயிட்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் மேடம் அப்படியே அந்த கரும்புலேருந்து நம்ம சர்க்கரை தயாரித்தாலும் நமக்கு போதுமான அளவுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் வராது மேடம் அதனால்
ஸோ வந்து தண்டை தொலைச்சிட்டு போய் உள்ள சாப்பிட்டு பொருளாதார சேர்த்து உண்டு பண்ணணும் அது தொலைப்பான ஒரு கேட்டகரி ஸோ அதுதான் உள்ளே போயிட்டு அந்த ரெட் கலராக மாற்றுது அதுதான் ரெட் கலராக மாற்றும் மேடம் ஓகே அதில் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு வகையான தொலைப்பான் இருக்கு மேடம் அதை நான் சொல்கிறேன் மேடம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஜென்ரல் ஒரு கேட்டகரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்கிறேன் மேடம் ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சார உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது மேடம் அது என்ன பண்ணணும்னா கரும்போட இலையில் உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டாவது வந்து அந்த ஸ்டெம்பில் தண்டில் உட்காந்துட்டு அதோட கரும்பில் இருக்க ஜூஸ் அந்த சாரை வந்து உரிய உறிஞ்சிருந்தால அது சில வகையான சிம்டங்களை உண்டு பண்ண மேடம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வேர்க்குள்ள உட்காந்து மண்ணுக்கு உள்ள உள்ள உட்காந்துட்டு வேற சாப்பிடும் மேடம் ஸோ வேற சாப்பிட்றதாலையும் பிளான்ட்ல வந்து மகசூல் குறையும் அதுல பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் மேடம் ஸோ முதல்ல என்னென்ன வகையான துளைப்பான்கள் இந்தியாவில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு வகையான துளைப்பான் இருக்கு மேடம் ஒன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருத்து துளைப்பான் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கணு இடை துளைப்பான்னு சொல்லுவோம் மேடம் அது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் இன்டர்நெட் போர்னு சொல்லுவோம் மேடம் கணு இடைனா ரெண்டு கணுக்கு இடையில மேடம் அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஷூட் போர்னு சொல்லுவோம் மேடம் அதுதான் வந்து நம்ம நுனி குறுத்து துளைப்பான்னு சொல்லுவோம் மேடம் அதுக்கு இந்த மூணு துளைப்பான்கள் தான் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் அதிக அளவுக்கு கரும்ப பயிரை தாக்கக்கூடியதாகும் மேடம் அதுலேயும் அந்த முதல்ல சொன்ன குறுத்து துளைப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் கரும்பு பயிரிடுறாங்களோ எல்லா இடத்துலையும் அதோடைய தாக்கம் இருக்கு மேடம் அங்கே கல்டிவேட் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குறுத்து துளைப்பான் தாக்கம் பாத்தீங்க <laughs> நுனி துளைப்பான் இது இது நுனி தண்டு துளைப்பான் இது மூணோட தாக்கம் தான் பெரிய அளவில் இருக்கும் இதுதான் வந்து அதிக அளவு பொருளாதார சேர்த்து உண்டு பண்ணக்கூடிய துளைப்பான்கள் இப்போ நீங்க நார்த் சைட்ல துளைப்பான்கள் வேற ஒரு விதமா சொன்னீங்க அது எப்படி அது கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பூச்சிகள் வருமா இல்ல அந்த அது ஒரு ரீசன் இருக்கு மேடம் ஏனா பஞ்சாப்ல அதிகமாக காணப்படும் அப்படினே அந்த குருதாஸ் போறங்கிறது அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் डिस्ट्रिक्ट மேடம் குருதாஸ்ங்கிறது ஒரு डिस्ट्रिक्ट மேடம் அந்த डिस्ट्रिक्टல தான் அதோட தாக்கங்கள் அதிகமா இருக்கு மேடம் அதுக்கு தேவையான சீதோஷ நிலை அந்த கிளைமேட் வந்து அதுக்கு ஃபேவரபலா இருக்கலாம் அவருடைய பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பில்டப் ஆகும் மேடம் ஸோ பில்டிங் இனவரத்தி அதிகமாக பண்ணி அவருடைய பாப்புலேஷன் அதிகமாக வரும்போது அந்த பொருளாதார சேர்த்து உண்டு பண்ணது மேடம் அந்த பூச்சி நம்ம கிளைமேட்டுக்கு அவ்வளோ வராது தாக்குதல் வந்து கம்மியாக இருக்கு மேடம் ஸோ இந்த மூன்று சொல்லியிருந்தீங்க முதல்ல வந்து அந்த குருத்து துளைப்பு குருத்து துளைப்பான் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஸோ குருத்து துளைப்பான் பார்த்தீங்கன்னா மேடம் குருத்து துளைப்பான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு நட்டை ஒன்றுலேருந்து மூணு மாத முறையுடைய பயிர்களையே அதிக அளவு தாக்கும் மேடம் ஸோ கரும்பு விவசாயி இப்போ நட்டுட்டு போயிட்டாருனா மேடம் ஒரு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே தான் இந்த பூச்சோட தாக்குதல் வந்து அதிகமாக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்படிலாம் இது தாக்கு தாக்குதல் பண்ணணுன்னா இந்த படத்தை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேடம் குறுக்கு துளைப்பானு படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த துளைப்பானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம் ஷூட் இருக்கு மேடம் புதுசாக வர ஷூட் அந்த தண்டு பார்த்தீங்கன்னா நுனி குறுத்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை க தோகை சேர்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா துளையிட்டு புழுவாக உள்ளே போய்டும் மேடம் அப்படி துளையிட்டு உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மேடம் அது உள்ளே உட்காந்து நுனி குறுத்து வரும் மேடம் சென்ட்ரலில் நுனி குறுத்துன்னு ஒன்று இருக்கு மேடம் புதுசாக வரக்கூடிய புதுசாக வரக்கூடிய குறுத்து அந்த குருத்தை போய் சாப்பிடும் மேடம் அழிச்சுதுன்னா அந்த நுனி குறுத்து காஞ்சிடும் அதை நம்ம வந்து குருத்து காய்தல்னு சொல்லுவோம் மேடம் அதை இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஹார்ட்னு அந்த சிம்டத்தை சொல்லுவோம் குருத்து காஞ்சிடும் மேடம் குருத்து காஞ்சிட்டாவே என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு அந்த பிளான்ட்டு குரோத் வந்து இருக்காது மேடம் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் இருக்காது மேடம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதை நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம்னா மேடம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில சிம்டம் அந்த சிம்டம் தரு அதோடைய அறிகுறி நான் சொல்லிடுறேன் மேடம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இலைக்கு மேற்பகுதியில் இருக்குமில்ல மேடம் அந்த இலைக்கு மேற்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தண்டில் சின்ன சின்ன துளைகள்லாம் நிறையா இருக்கும் மேடம் சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கும் அவ்வாறு காய்ந்த குருத்துக்களை கையை வச்சு இழுத்தோம்னா கையோட வந்துடும் மேடம் அந்த குருத்து அது இல்லாமல் அந்த காய்ந்த குருத்துலேருந்து துர்நாற்றம் வீசும் மேடம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த குருத்து துளைப்பானை தாக்குதலின் முக்கியமான ஸோ விவசாயி ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய நிலத்தை போயிட்டு மேற்பார்வை இடுறாரு அப்படின்னும் போது அது ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரியும் இல்லைங்களா காஞ்சி போய் இருக்கிறது தெரியும் கண்டிப்பா தெரியும் அவங்க எடுத்தாங்கன்னா இந்த பூச்சி வந்து பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அதிக எல்லா துளைப்பான்களும் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி குருத்து துளை காஞ்சி தான் போகும் மேடம் ஜென்ரலாக தர அதோடைய தாக்குதல் அறிகுறிகள் பார்த்தீ
பாதிக்க மாட்டோம் எத்தனை நாளுக்குள்ள அந்த பாதிப்பு இருக்கும் சார் இப்போ வந்திருக்க அந்த பூச்சி வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்க அந்த செடியை அப்படின்னும் போது அது வந்து எல்லா செடிகளுக்கும் பரவுமா இல்லை அந்த ஒன்றுத்துல இருக்குமா இல்லை அந்த அந்த பூச்சியானது வளர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுக்குமா அந்த பூச்சியானது மேடம் வளர்ந்து அதை லைஃபை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மாதம் ஆகும் மேடம் ஓகே ஓகே அப்போ எப்படி ஒரு மாதம்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை சுழற்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பூச்சி என்ன பண்ணணும் மேடம் இலையின் அடிப்பகுதியில் போய் முட்டையை வைக்க மேடம் அந்த குருத்து சின்னதாக இலை இலை இருக்குல்ல மேடம் அதில் போய் முட்டையை வைக்க மேடம் ஸோ முட்டை வச்சுட்டு ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து வெடிக்கும் மேடம் பொறிச்சு அதுலேருந்து புழு வரும் மேடம் அந்த புழு பார்த்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் மேடம் வெளிர் பழுப்பு நிறத்துலேயும் வெண்மை நிறத்துலேயும் பழுப்பு நிற க தலையும் அதுக்கு இருக்கும் மேடம் அந்த புழு தான் என்ன பண்ணணும் அந்த தோகை சேருன்னு சொல்லல மேடம் டெவலப் ஆகி அந்த இன்ஷியல் ஸ்டேஜில் வந்துடும் மேடம் அதை தொலையிட்டு உள்ளே போயிடும் மேடம் அது அது தொலைட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் அதோடைய லார்வல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் புழு பருவத்திலேயே இருக்கும் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் மேடம் அதுக்கப்புறம் அது கூட்டு புழுவா மாறும் மேடம் அது எங்க மாறும்னா அந்த பாதிப்புக்குள்ளான செடிக்குள்ளேயே கூட்டு புழுவா மாறிடும் மேடம் ஸோ அந்த கூட்டு புழுவுல இருந்து பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரமோ இல்லை எட்டு எட்டுல இருந்து பத்து நாள் கழிச்சு அதுல இருந்து பூச்சி வந்து வெளியில வந்து உடச்சிக்கிட்டு வெளியில வந்துடும் மேடம் அந்த பூச்சி எப்படி இருக்குன்னா வெள்ள நிறத்துல இருக்கும் மேல முன்னிறக்கை பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பழுப்பு நிறத்துல இருக்கும் அதுல வந்து கரும் புள்ளிகள் காணப்படும் மேடம் அதே பின்னிறக்கை அது ஹைன் விங்னு சொல்லுவோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும் மேடம் இது வந்து தான் இந்த பூச்சி தான் மேட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணணும் இனவர்த்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது போய் இதே மாதிரி இருக்க பக்கத்தில் சின்ன சின்ன ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் ஓல்டர் கிராப்பில் போய் அங்கே என்ன பண்ணணும்னா லீஃப்பில் முட்டை வச்சிடும் மேடம் திருப்பியும் அதே வாழ்க்கை சுழற்சி திருப்பியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அடல்ட்டும் சரி எப்படி முட்டை வைக்கணும் மேடம் ஒரு லீஃபு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூணு இல்லை நாலு வரிசையில் குறைஞ்சது ஒரு நூறு முட்டை கட்டத்தை வைக்க மேடம் நூறு முட்டைகள் வச்சுனா அதுலேருந்து ஒரு பத்து பர்சன்டான லார்வா வந்து புழைச்சிடும் மேடம் வந்துடும் அந்த பத்து பர்சன்ட் லார்வா வந்து தான் ஒவ்வொரு இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாதிப்பு உண்டு பண்ணிக்கிட்டே நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலன்னா அது வந்து அதிகமாயிடும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேடம் அது என்னென்ன செஞ்சா வராம தவிர்க்கலாம்னு சில வழிகள்லாம் இருக்கு மேடம் அதை ஒருங்கிணைந்த முறையில் நம்ம போய் கட்டுப்படுத்தணும்னா அதை ஈஸியா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மேடம் ஓகே ஸோ பாதிப்புகள் அப்படின்னா கையோட வந்துறது துருநாற்றம் பிளஸ் வந்து அது சரியான ஒரு வளர்ச்சி இல்லாம இருக்கும் ஆமா மேடம் பின்புறத்தான் <laughs> 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 இந்த கரும்பு கணு இடை பகுதியை போய் லொக்கேட் பண்ண மேடம் அந்த இடத்த பொடிச்சு அதை துளையிட்டு உள்ள போக மேடம் உள்ள போய் உள்ள இருக்க அந்த திசுக்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிட்றதால அப்படி பாதிப்புக்குள்ளான கரும்பு என்னாகனா மேடம் அதோட க கணு இடை பகுதி வந்து சிறிதாகவும் குறுகியும் காணப்படும் அதை மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய பாதிப்பு இன்னொன்று என்ன மேடம் ஜூஸ் கண்டன் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் மேடம் ஸோ சர்க்கரை கட்டுமானம் இங்கே வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா அதோட கணு இடை பகுதி குறைஞ்சி போச்சுனாவே நமக்கு வந்து சர்க்கரை கட்டுமானாலும் போதுமான அளவு இருக்காது மேடம் வெயிட்டு குறைஞ்சி போயிடும் அந்த இடம் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படும் இல்லைங்களா ரெண்டு அந்த ஒரு எந்த இடையில போயிட்டு அந்த பூச்சியானது பாதிப்பு உண்டாக்குதோ அந்த இடம் மட்டும்தான் குறுகி இருக்கும் இல்லை மேடம் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் குறுகும் அது இல்லாமல் அது அதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு இடத்துல நிறையா இருக்கும் மேடம் ஸோ ஒரு கணு இடை மட்டும் அட்டாக் பண்ண போகிறது மேடம் அந்த கணு இடையில வெளிப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா துளைகள் இருக்கும் மேடம் சிறு துளைகள் நிறையா இருக்கும் அந்த துளைகள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட எச்சம் அதோடைய ஃபீக்கல் மேட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எச் அந்த தொலைக்கை வந்து அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் மேடம் ஸோ அதை பார்த்தாவே நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்ன அதுக்கு இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன மேடம் அது மூணு மாதத்துக்குள்ள உள்ள பயிரை தான் அட்டாக் பண்ணும் மேடம் இந்த கணு இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது மாதத்துலேருந்து தான் அதோடைய தாக்குதலே உண்டு பண்ண போகும் மேடம் ஸ்டெம்பு கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தண்டு பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் இது தொலை தொலையிட்டு உள்ளே சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிடும்போது தாக்குதல் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த தாக்குதலுக்கு ரொம்ப சிவியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த அப்படி உடஞ்சே போயிடும் மேடம் அந்த கரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நலி விட்டு அப்படியே உடஞ்சி போயிடும் மேடம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காது மேடம் உடஞ்சிடும் அது அதுக்கு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உள்பகுதியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்க
முதல்ல வைக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு அஞ்சு கணவன் தான் இது அதிகமாக தாக்குதல் உண்டு பண்ணுவோம் ஓஹோ இதுதான் அதோட தாக்குதல் அறிகுறிகள் அறிகுறிகள் ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்து இன்னொன்று சொல்லியிருந்தீங்க சார் மூணாவதா ஒன்று அந்த குருத்து துளை அது துணி குருத்து துளை ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இது வந்து கரும்ப அட்டாக் பண்ணும்போது அதனுடைய வளர்ச்சியானது குன்றிடுது ரெண்டாவது வந்து உள்ள வந்து இளம் சிவப்பு நேரத்துல மாறுது சோ அதை பார்க்கும் போதே விவசாயிகளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கிறது அதெல்லாம் அதுல அவருடைய எச்சமும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதை பார்க்கும் போதே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கண்டிப்பா <laughs> 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 ஸோ இதோட முக்கியமான இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் நுண்ணி தண்டு துளைப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையின் அடிப்பகுதியில் முட்டையை வச்சிட மாட்டோம் அந்த பூச்சி முட்டையை வச்ச உடனே அந்த முட்டை பொறிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணால் இலையின் நடுப்பகுதியில் அந்த இளம்புழு என்ன பண்ணால் துளையிடும் மேடம் துளையிட்டு அப்படியே நேராக கீழே குருத்து பகுதிக்கே வந்துடும் மேடம் ஓகே ஸோ குருத்து பகுதியை ரீச் ஆன உடனே அந்த குருத்து பகுதியை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் மேடம் அவ்வாறு குருத்து பகுதியை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த பாதிப்புக்குள்ளான குருத்து செடி என்ன ஆகுனா மேடம் அப்படியே கருக ஆரம்பிச்சிடும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் நுனி கருத்து நுனி கருத்து வந்து காய்ந்து விடும் மேடம் அப்படி அந்த நுனி கருத்து நம்ம இழுத்தோம்னா எளிதில் அது வராது மேடம் அங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துடும் இந்த நுனி குருத்து பாத்தீங்கன்னா வராது ரெண்டாவது மேடம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் இதோட தாக்கமே நம்ம பார்க்கலாம் மேடம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துரும் வளர்ந்துரும் ஓரளவுக்கு வளர்ந்த பயிர்கள் தான் இதோட தாக்கங்கள் இருக்கு மேடம் இதுக்குதான் அதனாலதான் இதுக்கு பேர் வந்து டாப் ஷூட் போற இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்லி ஷூட் போறனா இஎஸ்பி சொல்லலாம் அடுத்து இன்டர்நெட் போறனா ஐபி சொல்லலாம் இது டாப் ஷூட் போறனா டிஎஸ்பி ஒரும் <laughs> 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 ஒரு முடி கொத்து அப்படி பஞ்சா அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு பேர் நம்ம ஆங்கிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சி டாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் முடி கொத்து மாதிரி அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் மேடம் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நுனி தண்டு துளைப்பானி தாக்குதலின் அறிகுறிகள் என்று நம்ம தெரிவிக்கலாம் அப்படின் போது ஆறாவது மாசத்துக்கு வளர்ந்த பயிர்ல ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் அதுக்கப்புறம் தான் இதோட தாக்குதல் அதிகமா இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான இந்த பூச்சிகள் முக்கியமான துளைப்பான்கள் மேடம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எப்படி ஒருங்கிணைந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் கட்டுப்படுத்தணும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 பூச்சிகள் கட்டுப்பாட்டு தொழில் பூச்சி கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பங்க மேடம் அது என்னென்ன முறையை பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சுரல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அது பார்த்தீங்கன்னா உழவியல் சார்ந்த முறைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா இயந்திரவியல் முறைன்னு சொல்லுவாங்க பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க உயிரிகளை பயன்படுத்தி கண்ட்ரோல் கட்டுப்படுத்துங்க மேடம் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் கண்ட்ரோல் அது குவாரண்டைனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெய்ஸ் பால் அது பால் அருமையம்னு அமெரிக்கன் படைப்புழுன்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சேதத்தை ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கு மேடம் அது வந்து வேற 
இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி அதான் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் இந்த பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வகையான தொழில்நுட்பங்களை முறையே தேர்ந்தெடுக்கணும் மேடம் தேர்ந்தெடுத்து அதை ஒருங்கிணைக்கணும் மேடம் ஸோ என்னென்ன வகைகள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு தேர்ந்தெடுத்து ஒருங்கிணைத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பூச்சிகள் நிலைமையை வந்து பூச்சிகள் எண்ணிக்கை வந்து பொருளாதார சேத நிலைக்கு கீழே கண்ட்ரோல் படுத்த கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி ஓகே சார் ஓகே தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் நேர்களே ஒரு சிறு விளம்பர இடைவெளிக்கு பின் நிகழ்ச்சி தொடரும் குண்டடிப்பட்டு மண்ணில் சாய்ந்த போதும் தேசிய கொடியை நிமிர்த்தி பிடித்தபடியே இறந்தார் மாதங்கினி ஹஸ்ரா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் நமது நாட்டின் மூவர்ண கொடியை மரபு மாறாமல் ஏற்றுவோம் விடுதலை வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றுவோம் take part a rainbow of melodies oh, 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 oh. rock fusion soon on doordarshan national a show open to bands from all across the nation allowing talented musicians to showcase the magic of their original tunes oh, oh, oh. if your heart beats for music then stand out from the crowd Send details of your bands along with the performance clip to the email ID ddrockfusion at the rate gmail dot com. Rock Fusion. Let your music be loud. நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் கரும்பு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை இது குறித்து தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது குறித்து உரையாடி கொண்டிருப்பவர் உதவி பேராசிரியர் எம் பழனிசாமி அவர்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் வாங்க சார் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த மூன்று வகையான பூச்சிகள் பற்றி முதல்ல சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து ஒருங்கிணைந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்ல வந்திருந்தீங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் என்னென்ன மாதிரியான நீங்கள் நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க இத்தனை முறைகள் இருக்குது அப்படின்னுட்டு ஸோ எந்தெந்த முறைகளில் அதை கட்டுப்படுத்தினா சீக்கிரமாக கட்டுக்குள்ளே வரும் அதை குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஓகே மேடம் இப்போ ஒவ்வொரு பூச்சியும் நம்ம மேலாண்மை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மேடம் இப்போ பூச்சை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் மேடம் என்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேடம் நம்ம எடுத்த உடனே போய் எந்த கண்ட்ரோல் மெஷரையும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இல்லை மேடம் அந்த பொருளாதார சேத நிலைக்கு மேலே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குருத்து துளைப்பானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பொருளாதார சேத நிலை எவ்வளோனா பதினஞ்சு பர்சன்ட் மேடம் பதினஞ்சு சதவீதம் இருந்தாவே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் மெஷரை எடுத்துடணும் மேடம் முன்னாடி பத்து பர்சன்ட் இருந்து மேடம் இப்போ பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்டன் பண்ணுறாங்க மேடம் ஸோ அந்த பதினஞ்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட்குள்ள அந்த சேத நிலை இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் மேடம் நம்ம வயலுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே வந்து ரேண்டமாக ஏன்னா மூணு மாதத்தை பயிர் தான் மேடம் அந்த பய
பயிர் ரெண்டு மாதம் ஒன்றரை மாதம் பயிருக்குள்ள உள்ள போனோம்னா நம்ம அந்த நுனி குறித்து எத்தனை காஞ்சிருக்கு ஒரு நூறு இடத்துல சர்வே எடுக்கிறோம் மேடம் நூறு இடத்துல நூறு செடி எடுத்துருக்காங்க கவுண்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வந்து பாதிப்புக்குள்ளாயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பெர்சன்டேஜ் டேமேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கும் அப்படி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் ஏன்னா நம்ம ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு குறுத்து காஞ்சிட்டாவே சில பேர் கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணுவாங்க மேடம் அப்படி எவ்வளோ கண்ட்ரோல் மெஷர் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி தேவை அதனால வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலயோ ரெண்டு இடத்துலயோ பொருளாதார சேதனாலேயே உண்டு பண்ணாது மேடம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்துச்சா பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்துச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கண்ட்ரோல் மெஷர் போகலாம் மேடம் எப்படி எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்ப்பு ராகங்கள் அதாவது கோ கோயமுத்தூரில் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அதே மாதிரி மற்ற மாநிலத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் அது இல்லாமல் மத்திய கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் சுகன் ப்ரீடிங் இன்ஸ்டிடியூட் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல வகையான பூச்சி எதிர்ப்பு ரகங்களை கண்டுபிடிச்சு ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க மேடம் அது மா கமர்ஷியலாகவும் இருக்குது மேடம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ரெசோசியேஷன்லேருந்து கூட வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற கரும்பு ரகங்களை வந்து நம்ம இல்லை சுக சுகக்கன் ஃபேக்ட்ரியை வந்து அதை கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு ரகங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம குருத்து தொலைப்பானுக்கு என்னென்னலாம் எதிர்ப்பு ரகங்கள் இருக்குன்னா கோ ஃபோர் நைன்டீன் ஒரு ரகம் இருக்குது மேடம் அந்த ரகம் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது மேடம் அது இல்லாமல் கோ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் மேடம் கோ கோ எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ரகங்களை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம நடவு செஞ்சோம்னா குருத்து தொலைப்பானின் தாக்குதலை வந்து கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக மினிமைஸ் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மையில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம போகிறது எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ரகங்களை பயிரிடுவதன் மூலம் ஓரளவுக்கு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் சோவிங் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரும்பு சாகுபடியில் அதோடைய மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஜனவரி மாதம் ஒரு மாதம் முன்னாடி நம்ம இப்போ முன்பட்டத்தில் பயிரிடுவதன் மூலம் இதோடைய தாக்குதலை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு மாதம் அந்த மழை அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈரப்பதம்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த பூச்சி வந்து அவ்வளோ மல்டிப்ளை ஆகாது ஸோ அந்த ஈரப்பதத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இதோடைய தாக்கங்களை வந்து குறைக்கலாம் அது ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண் அணைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க பயிர் நடவு செஞ்ச நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள அந்த கரும்பு முளைச்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் சுற்றி மண் அணைச்சிடணும் ஏன்னா அந்த புழுவானது என்ன பண்ணுன்னா அந்த இலை மண்ணுக்கு மேற்பகுதி உள்ள இளம் தண்டுகளை சின்ன சின்ன ஹோல் இருக்கும் மேடம் ஏற்கனவே நான் சிம்டம் சொல்லும்போது சொன்னேன் அந்த மண் அணைக்கும் போது அந்த தொலையை போய் அடைச்சிடும் மேடம் ஸோ அடைச்சிருச்சுன்னா உள்ள இருக்க பூச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில வராது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சஃபகெட் ஆகி இறந்தே போயிடும் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது அதனால மாய் சேர்ந்தா அதனால சர்வையில் ஆக முடியாது மேடம் அந்த அதனால மண் அணைச்சிடும் மேடம் மண் அணைச்சிட்டு ட்ராஷ் மல்சிங் இந்த தழை இதெல்லாம் இருக்கு அது வந்து ஒரு மூணு ரெண்டுல இருந்து மூணு சென்டிமீட்டர் திக்னஸ்க்கு வந்து தரையில ஃபுல்லா நம்ம ட்ராஷ் மல்சிங் பண்ணும்போது இருக்கிற வேதம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா மாய்சர் டெம்பரேச்சர் லெவல்லாம் அதிகமாகும் மேடம் மண்ணுக்குள்ளே ஸோ அப்படி அதிகமாகும் போது அந்த பூச்சி வந்து அங்கே சர்வேல் ஆக முடியாது மேடம் அந்த ஈரப்பதத்தில் வந்து அது வந்து வாழ முடியாது வாழ முடியாது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மூணாவது நாள் இல்லை அஞ்சாவது நாள்லேயே வந்து நம்ம அதை பண்ணும்போது இது தாக்கத்தை அங்கே குறைச்சல் இது வந்து நாலாவது வரல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேடம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலான்னா இதை இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை உயிரியல் மொத்தம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா கிரானியுலல் வைரஸ் அப்படிங்கிற இது வந்து எல்லா பயோகண்ட்ரல் லேப்லேயும் கிடைக்கும் ரிசர்சேஷன்லேயும் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம விவசாயம் இது பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு எழுநூத்தம்பது லாரோ எடுத்து அந்த கிரானியுலர் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட லாரோ எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து பர்மன்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா அந்த பூச்சி அந்த புழுவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அது எவ்வளோ இது பண்ணணும்னா ஒரு எவ்வளோ அளவுனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பவர் டுவெல் பாலி அக்யூலேஷன் பாடின்னு சொல்லுவாங்க மேடம் ஒரு எம்எல்ஏ அவ்வளோ பாப்புலேஷன் டென் பவர் டுவெல் பாப்புலேஷன் இருக்க மாதிரி அந்த பாப்புலேஷன் தான் ஒட்டு திரவத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி நடவு செஞ்ச முப்பத்தஞ்சு மற்றும் ஐம்பதாவது நாளில் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இதோட தாக்கத்தை பெருமளவு கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் இதை எப்படி சார் விவசாயிகள் செல்வாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு
கரும்பு கடையில் போடுவாங்க மேடம் அது போடும்போது அது வந்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷனை வந்து ஓரளவுக்கு குறைக்கும் மேடம் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு கண்ட்ரோல் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பாக்கி முடியாது வந்து ஒருங்கி வந்துச்சுன்னா மேடம் அதுக்கு வரலன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பொட்டானிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் மேடம் அதுல பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்கேஇ நீம் சீட் கவர்னல் எக்ஸாம்ஸ் வேப்ப எண்ணெய் சார் வந்து வேப்பன் சார் வந்து ஒரு அஞ்சு சதவீத கரைசல வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு கிலோ ஒரு <laughs> 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 சப்போஸ் அந்த கெமிக்கல் இல்லை நான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறேன் வந்துச்சு மேலே செடி வந்துருச்சு அப்படின்னு பேஸில் அப்ளை பண்ணலனா பைப்ரோனாயில்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது மேடம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எஸ்சி அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்எல் ஒரு ஹெக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் எம்எல் ரெண்டு லிட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அதுவும் எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மேடம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒருங்கிணைந்த முறையில் பூச்சி மேலாண்மை வந்து குருத்து பூச்சிக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா சோவிங்க டேட்டா வந்து மாத்திரம் மேடம் ஒரு மாசம் முன்னாடி போகும்போது தாக்கத்தை மினிமைஸ் பண்ணலாம் அது எதிர்ப்பு ரகங்களை நம்ம வந்து பயிரிடுதல் மூலம் தாக்கத்தை மினிமைஸ் பண்ணலாம் மேடம் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அதே முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ரகங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது ரகங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த ரகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது இந்த நோயை வந்து அப்படியே தாக்குதல் இருந்தாலும் அந்த தாக்குதலை மீறி நம்ம சேதனை உண்டு பண்ணாம அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஈடு பண்ற ஈடு கட்டுற அளவுக்கு பொருளாதார வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ரகங்களை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களை நம்ம இந்த மண் அணைத்தல் மண் கிராஷ் மல்சிங் இதெல்லாம் தக்கை போண்டு பயிரிடுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரானுல வைரஸை ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இல்லை வேப்பங்கொட்டை சார் ஃபைவ் பர்சன்ட்டை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இல்லைனா சாயில் பார்த்தீங்கன்னா கார்போபியூரான் த்ரீ ஜியை வந்து பேசல் அப்ளிகேஷனாக போடுறது இப்படிலாம் அப்ளை பண்ணுறதால நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக குருத்து துளைப்பான ஒருங்கிணைந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முதல்ல சொன்ன ஃபஸ்ட் எடுத்தவொடனே பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டியது பொருளாதார சேதனையிலே பூச்சிக்கு கறந்துச்சா இல்லையா பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்துச்சா வரலையா இல்லை அங்கே இருக்கிறது ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கும் நம்ம பாட்டு எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிட்டு நமக்கு பொருளாதார பாதிப்பு சேதம் வந்து நமக்கு உண்டாகும் அப்படி இல்லாமல் பொருளாதார சேதனை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பாஞ்சு பர்சன்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு முறையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டியது இப்போ ஒரு விவசாயி அவருடைய அந்த நிலத்தில் வந்து பார்வையிடுறார் அப்படி பார்வையிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே நடப்பு நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் தான் வரும் இல்லைங்களா இல்லை மேடம் இப்போ நீ அது அதுதான் மேடம் அது என்னென்ன மேடம் இப்போ மூணு மாதத்துக்குள்ளனா மூணு மாதத்துக்கு இல்லை ஒரு மாதத்தில் கூட அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் ரேண்டமாக செக் பண்ணுறோம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போய் நம்ம கண்டிப்பாக ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பார்க்கும்போது அந்த நுனி குறித்து காஞ்சிருக்கா காய்ந்த குறித்து இருக்கா ஸோ இப்போ நூறு இடத்துல தே ஒரு நூறு பிளான்ட்ல பாக்கிறோம் <laughs> 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 போதுமான <laughs> 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 ஒட்டுண்ணிங்கிற <laughs> 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 விவசாயிக்கு வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதோட நன்மைகள் என்னென்னா மேடம் இந்த ட்ரைகோகிராமா கைலானிஸுக்கோட முட்டை ஒட்டுண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணு இடை தொலைப்பாணி பூ எக்கு இருக்குமில்ல மேடம் அந்த பூச்சியோட முட்டையை போய் அதில் முட்டையை வச்சுரும் மேடம் ஓகே ஸோ அப்படி முட்டையை வைக்கிறதால அந்த ட்ரைகோகிராமாவோட எக்கு வந்து ஹேச் ஆகி அந்த எக்கை வந்து அந்த பூச்சியோட அதை 
பாதிப்பு கொண்டு போக கூடிய அழிச்சிடும் ஸோ அப்படி அழிச்சிடுச்சுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இயற்கை முறையில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இதுலேயும் அதே மெத்தட் தான் மேடம் ஃபர்ஸ்ட் ரகங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ரகங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயிரிட வேண்டும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து இதுல வந்து கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டா இருக்காது மேடம் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முட்டை ஒட்டுணி தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ நாலாவது மாதத்துல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இருக்க வரையில நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் பண்ண போயிடலாம் மேடம் அது காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மி தான் மேடம் ஸோ அது இந்த ட்ரைக்கோகிராமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி என்ன பண்றோம்னா ஒவ்வொரு நாலாவது மாதத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசினா ஐம்பதாயிரம் எக் மேடம் ரெண்டு அட்டை இருக்கு மேடம் அந்த அட்டையை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கரும்பின் அடிப்பகுதியில் அந்த இலையில கொண்டு போய் கட்டிடணும் மேடம் ஸோ கட்டிட்டா பதினஞ்சு நாள் இன்டர்வெல்ல ஆறு டைம் ரிலீஸ் பண்ணும் மேடம் ஸோ நாலாவது மாசத்துல ஃபர்ஸ்ட் நாலாவது மாசம் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஒரு ரிலீஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு டைம் அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும் மேடம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த டைம்ல தான் இவர் வருவார் யார் வருவார்னா தாக்குதல் உண்டு பண்ண வருவார் ஸோ அவர் எங்கேயாவது முட்டையை வச்சிருந்தாருனா இவர் போய் அழிச்சிடும் இவர் போய் அங்க முட்டையை வச்சு அதை காலி பண்ணுவோம் மேடம் அழிச்சிடுறதால அதோட நமக்கு சேதத்தை பெரும்பாலும் கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் அது வந்து அந்த பாதிப்பு இருக்கோ இல்லையோ கட்டிட்டா அந்த தோகையோட முட்டை மட்டும் அந்த கூட்டு புழு வருது நம்ம அழிச்சிடலாம் மேடம் அப்படி அழிக்கிறது மூலம் நமக்கு வந்து தாக்குதல் வந்து பெரும்பாலும் கட்டுப்படுத்தலாம் இதுதான் வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணி இடத்துல கட்டுப்படுத்த முடியும் நீங்க மூணாவதா இன்னொன்று சொல்லியிருந்தீங்க அந்த மேல அவருக்கும் அவருக்கு தனியா வேற அவர் பேர் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க ஐசோட்டிமா ஜாவன் சீசன் ஒரு கூட்டு புழு ஒட்டு இருக்கு மேடம் அது வந்து ஒரு நூறு ஜோடி வந்து நம்ம ஃபீல்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா மேடம் அவர் இதே மாதிரி அந்த கூட்டு புழுவை போய் அட்டாக் பண்ணுவார் மேடம் ஸோ அவர் வந்து ட்ரகோகிராமா வந்து எக்க மட்டும் தான் எக்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எக்ல இருந்து அடுத்த சேர்ச்சே வர விடமாட்டார் மேடம் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அங்கே கூட்டு புழு இருந்துச்சுன்னா கூட்டு புழு போய் பார்த்து அதில் முட்டையை வச்சு அடுத்த ஜென்ரேஷனை வராத அளவுக்கு பண்ணுறாரு ஒரு ஒரு ஏன்னா அந்த பூச்சி அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அது கூட்டு புழு அழிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த பூச்சி வராது ஸோ அதை கண்ட்ரோல் படலாம் அதுக்கப்புறம் எதிர்ப்பு ரகங்களை கண்டுபிடி எதிர்ப்பு ரகங்களுக்கு நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பயிரிடுறது மூலம் தாக்குதல் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில் அப்ளிகேஷன் இங்கே வந்து கார்போபியரோனை அப்ளை பண்ணலாம் மேடம் கார்போபியரோனா அதே குவான த்ரீ ஜி தான் முப்பத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு கிலோகிராம் வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு நம்ம மண்ணோட மிக்ஸ் பண்ணி ஈக்குவலாக மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணும்போது இதோட தாக்குதலை கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லை சப்போஸ் நம்ம அதெல்லாம் இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணலாம்னா பெரும்பாலும் கரும்புக்கு வந்து யாரும் பெரிய அளவில் வந்து ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஒரு சாயில் அப்ளிகேஷன் இல்லைனா இந்த முறையில் ஒருங்கிணைந்த முறையில் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போதைக்கு இருக்கிறத நடைமுறை வந்து இதுதான் இதுதான் ஓகே சார் ரெண்டாவது நீங்கள் நடுவில் சொல்லும் போது அந்த சாறு உறிஞ்சு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் ஸோ அது குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சா கரும்ப தாக்கக்கூடிய சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு வகை பூச்சிகள் இருக்கு மேடம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தத்து பூச்சின்னு சொல்லுவோம் மேடம் அது வந்து லீஃப் ஆப்பர்னு ஆங்கிலத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் மேடம் தத்து பூச்சி அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவதாக பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா செதில் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அது ஸ்கேல் இன்சக்ஸ் ஸோ மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு அசுனி பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளி ஏஃபிடு இந்த வெள்ளையாக இருக்கும் அது வெள்ளை ஈ மேடம் ஒயிட் ஃப்ளை அது வேற மேடம் வெள்ளை ஈ வந்து ஒயிட் ஃப்ளை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு பூச்சி இதுதான் வந்து கரும்ப தாக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள் இதில் ஒவ்வொரு பூச்சியும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்து தாக்குதல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மெத்தட தான் பாதிப்பை உண்டு பண்ணு மேடம் எப்படி உண்டு பண்ணணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம வந்து இலை தத்து பூச்சை பற்றி பார்ப்போம் மேடம் கண்டிப்பாக ஸோ இலை தத்து பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தத்து பூச்சியே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க எங்கே இருக்கும்னா ஜென்ரலாக லீஃப்ல அதோடைய எங்குவன் அது எங்குவன்னா இளம் பூச்சி முதிர்ந்த பூச்சி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இலையின் அடிப்பரப்பில் தான் உட்காந்துருக்கும் மேடம் ஸோ எல்லாமே இலைக்கினுடைய அடியில் தான்
ஃபர்ஸ்ட் மை லீஃப் என்ன வரும் அந்த இலை வந்து என்ன ஆகும்னா மஞ்சள் நிறமா மாறும் மாறிடும் ஓகே இந்த தத்து இந்த இலை தத்து பூச்சி சாப்பிட்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறமா மாறிடும் மேடம் மஞ்சள் நிறமா மாறி தாக்குதல் ரொம்ப சிவியராக தீவிரமா இருக்குன்னா அப்படியே இலை வந்து உதிர்ந்துடும் மேடம் செடியிலேருந்து விழுந்துடும் இலை விழுந்துடும் மேடம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மேடம் இந்த பூச்சி என்ன பண்ணணும்னா இலையின் மேற்பரப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் போன்ற ஒரு திரவத்தை சுரக்கும் மேடம் நீங்க பாக்கலாம் நம்ம போகும்போது திடீர்னு இலையில பாத்தீங்கன்னா மின்னுற மாதிரி இருக்கும் நிறைய இந்த கரும்பு மட்டும் இல்லை மேடம் நிறைய எந்த வேற எந்த கிராப்ல பார்த்தாலும் இலை பாத்தீங்கன்னா பல பலன்னு ஆயில ஊத்துன மாதிரியே இருக்கும் நிறைய இடத்துல நீங்க பூஞ்செடி வச்சிருந்தா கூட பூஞ்செடியில இந்த சார் உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சி தாக்குதல் வந்து இலை வந்து மின்ற மாதிரியே இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அது தேன் போன்ற ஒரு திரவத்தை இலையை மேல சுரக்கும் அந்த பூச்சி அப்படி தேன் போன்ற திரவம் சுரக்கிறதால என்ன ஆகுனா இலை பகுதி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் கவர் ஆன உடனே அங்கே வந்து பூஞ்சானம் ஃபங்கஸ் வந்து அங்கே வந்துடும் ஸோ ஃபங்கஸ் அதில் கவரப்படு அந்த பங்கஸ் வந்து கவரப்படுறதுல பூஞ்சானம் கவரப்படுன்னா அந்த இலை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கருப்பாக மாறிடும் ஓகே ஏன்னா திடீர்னு இலை பச்சையாக இருந்து நேற்று காலையில் இன்றைக்கி பார்த்தா கருப்பாக மாறிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மெயினான காரணம் இந்த சார் உறிஞ்சி சார் உறிஞ்சி பூச்சி இந்த பூச்சி சாப்பிட்டா கருப்பு நிறமாக மாறிடும் அப்படி இலை கருப்பு நிறமாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு நேர்களை <laughs> 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 குண்டுகளால் துளைக்கப்பட்ட போதும் நெஞ்சுரத்தோடு தேசிய கொடியை கொஞ்சமும் சாயவிடாமல் அருகிலிருந்த போராளியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு பின்னர் உயிரை தியாகம் செய்தார் கனகலதா பருவா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் நமது நாட்டின் மூவர்ணக் கொடியை மரபு மாறாமல் ஏற்றுவோம் விடுதலை வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றுவோம் ஜிமெயில்ட்காம் Rock Fusion. Let your music be loud. நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் கரும்பு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை இது குறித்து தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது குறித்து விளக்குகிறார் எம் பழனிசாமி அவர்கள் வாங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் 
சார் நம்ம அந்த இலை தத்து பூச்சி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த தேன் போல் திரவத்தை வந்து உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் நம்ம இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் மேடம் அந்த பூச்சி எப்படி இருக்குன்னு அந்த பார்க்கலாம் மேடம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ இலையின் அடிப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி உக்காந்துருக்கு மேடம் பாருங்க அந்த போட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா பூச்சியின் அடிப்பகுதியில் இருக்கு மேடம் ரெண்டாவது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் மாறினிட்டு இருக்கு பாருங்க மேடம் அதுதான் வந்து அதோடைய இளம் பூச்சி மேடம் ஓகே மூணாவதா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அவருடைய முதிர்ந்த பூச்சி மேடம் இதை பாத்தீங்கன்னா மூக்கு மாதிரி நீட்டிட்டு இருக்கு மேடம் இந்த ரெண்டு பூச்சினா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேடம் லீஃபுக்கு அடிப்பகுதியில் உட்காந்துருவோம் இலையின் அடிப்பகுதியில் உட்காந்து சாரை உறிஞ்சுவாங்க மேடம் சாரை உறிஞ்சினாவே என்ன ஆகுனா மேடம் சர்க்கரை கட்டுமானம் வந்து குறைஞ்சிடும் ஜூஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் வெயிட் நிற்காது மேடம் இதனால் வந்து நமக்கு மகசூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரும்பு பட் ஆனால் வெயிட் நிற்காது மேடம் ஸோ நமக்கு அது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து முக்கியமாக அந்த மாதிரி தாக்குதலை உண்டு பண்ணுறாங்க இவங்களை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்னா மேடம் இவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நூற்றி ஐம்பது மற்றும் இரநூத்தி பத்தாவது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொகையை உரிக்கலாம் மேடம் தொகையை உரிச்சாவே ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சாரு உறிஞ்சி பூச்சி எல்லாமே தெரியும் லீஃபுக்கு கீழே தான் இருப்பாங்க அவங்கள கட் இது பண்ணலாம் மேடம் அதுக்கப்புறம் படியாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஒட்டுண்ணி இருக்கு மேடம் எபிரி கானியா மெலனோலி கானு ஒன்று இருக்கு மேடம் அதை நம்ம இப்போ பெரும்பாலும் கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணா அதுவே ஃபீல்டில் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகிக்கும் மேடம் ஸோ அந்த பூச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சை சா பேராசிட்டைஸ் பண்ணி ஒட்டுண்ணியாக அது மேலே அமர்ந்து உட்காந்து முட்டையிட்டு அதை கீழ் பண்ணிடும் மேடம் அது அதை பண்ணலாம் மேடம் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் மேடம் நம்ம கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் மேடம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் பேசல் அப்ளிகேஷன் அப்போ அந்த டைம்ல அப்ளை பண்ணுற என்ன கார்போபியூரான் அப்ளை பண்ணலாம் கார்போபியூரான் த்ரீ ஜி குருணை வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு கிலோ எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஹெக்டருக்கு அதை ச அப்ளை பண்ணால் அது க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லைனா கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் மேடம் பட் ஆனால் கெமிக்கல் வந்து நிறைய பேர் ஃபார்மர் வந்து உள்ளே போய் ஸ்ப்ரே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இதை எப்படின்னா எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் உள்ள போகிறதுக்கு வாக்கிங் ஸ்பேஸே இருக்காது மேடம் வாக்கிங் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே போய் நம்ம மருந்துக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா இதை எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குது மருந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா குயினால் பாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசிங்கிறத வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பெர் ஹெக்டருக்கு வந்து தெளிக்கிற தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கிறதால இது எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகே வேற எது சார் இருக்கு இப்போ சாறு உறிஞ்சு பூச்சில இலை தத்து பூச்சி சொன்னீங்க ஓகே மேடம் வேற அந்த பஞ்சு அஸ்வினி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பஞ்சு அஸ்வினி இருக்கு மேடம் செதில் பூச்சிகள் செதில் பூச்சி செதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை ஈ இருக்கு மேடம் மாவு பூச்சி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள் இப்போ செதில் பூச்சி எடுத்துக்கோங்க மேடம் செதில் பூச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா கனியிடை பகுதி இருக்குல்ல மேடம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பூச்சி பார்க்கணும் கனியிடை பகுதியில் இன்டர்நெட் போர் அதாவது முதல் மூணு மாசத்துல வந்து மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் அந்த அந்த பூச்சி வந்து தாக்குதல் ஒன்று பண்ண மேடம் அதை கனி இடை துளைப்பான் இவர் என்ன பண்ணுவாங்க கனி இடை துளைப்பான் அப்படி பாதிப்பு ஒன்று பண்ண மாட்டார் மேடம் அந்த கணு இருக்குல்ல மேடம் அந்த கணுல போய் ஒட்டிப்பார் நிறைய அப்படியே இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேடம் இந்த இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த போட்டோல கீழே பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த கரும்புக்கு கீழே இருக்க இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கணு பகுதி இருக்குல்ல மேடம் கணு பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூச்சி போய் ஒட்டிட்டு இருக்கு மேடம் இவர் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த கரும்புல இருக்க சாரை உறிஞ்சு வரும் மேடம் ஸோ உறிஞ்சா என்ன ஆகுன்னா அந்த கணுவோட கணு கணு இடை பகுதி வந்து நீளம் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் மேடம் அதை இல்லாம சுருங்கி காணப்படும் மேடம் அது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க ஜூஸ் கண்டன்ட் குறைஞ்சிடும் 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 இதுதான் முக்கியமான தாக்குதல் மேடம் கணு இடை பகுதி வந்து அப்படியே சுருங்கி போயிடும் சாருக்கு வந்து குறைஞ்சு போயிடும் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இது இதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் நம்ம விதை நே விதை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து கரணை வந்து எடுப்போம் மேடம் ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து எடுப்போம் அப்ப நம்ம நடவு செய்ய போகும்போது எடுக்கிற கரணையானது வந்து இந்த செதில் பூச்சி தாக்குதல் இல்லாத கரணையை தேர்ந்தெடுக்கணும் மேடம் அது எப்படி சார் நமக்கு தெரியும் அதுதான் இந்த அந்த கரணையிலேயே இருக்கு மேடம் செதில் ஒட்டிட்டு இருக்கு மேடம் அந்த செதில் பூச்சி அந்த கரணையில இருக்கும் அது ஃப்ரீயா இருக்கணும் அந்த செட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் த செதில் பூச்சி செதில் பூச்சியோட தாக்குதல் இல்லாத வாரம் இருக்கிற கரணையை எடுத்து அதை விதை நேர்த்தி விதை கரணை நேர்த்தி பண்ணலாம் மேடம் அது எப்படின்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு கிராம் மேலத்தியான் கெமிக்கலை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த த
செடிகளுக்குமே வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு கரும்புல அதனுடைய பங்கு எப்படி இருக்கு சார் அதனுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் இதை எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா இது இந்த மற்ற பூச்சி மாதிரி தான் போடும் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளம் பூச்சி மற்றும் முதிர்ந்த பூச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இலையின் அடிப்பகுதியில் போய் உட்காந்து பாருங்கள் இந்த இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் மேடம் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் இலையின் அடிப்பகுதியில் அப்படி கொத்தாக உட்காந்து பாரு மேடம் ஸோ உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா இவரும் சாரை உரிவார் மேடம் சாரை உறிஞ்சும் போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இலை என்ன ஒன்றா மஞ்சளாக மாறும் அந்த மஞ்சளாக மாறுறது இல்லாமல் ஸ்டண்டிங் வீக்னஸ் ஒரு பார்க்கறதுக்கு பிளான்டை பார்த்தா ஒரு மாதிரி வீக்னஸாக பார்க்கறதுக்கு ஒரு நோய் வாய்ப்பட்ட மாதிரி அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் <laughs> இது தேன் போடுற திறம பழகினதுக்கு அப்புறம் அங்க ஃபங்கஸ் ஊக்குவிக்கும் மேடம் அந்த ஃபங்கஸால கவரப்பட்டு கம்ப்ளீட்டா இலை கருப்பா மாறிடும் மேடம் சோ அதனால ஒளி சேர்க்கை நடக்காது நமக்கு தேவையான இது கிடைக்காது மவுசுல வந்து கிடைக்காது மவுசுல வந்து 30 ல இருந்து 40% வரைக்கும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது என்ன எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா இதுக்கு பொதுவா வந்து பாத்தினா நம்ம தோகை உரித்தல் தான் மேடம் தோகை அந்த கரெக்டா அந்த நூத்தி ஐம்பதாம் நாள்ல உரிச்சோம்னா அந்த அந்த டைம்ல உரிக்கும் போது தோகை உரிக்கும் போது இதோட அதோடைய பூச்சி எங்கோ இளம் பூச்சோ இல்ல முதிர்ந்த பூச்சோ இலையில இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எடுத்து வந்துடலாம் எடுத்து வந்து அழிச்சணும் மேடம் அது வந்து முதல்ல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் <laughs> ஆயிரத்தி அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு மில்லி வீதம் கலந்து தெளிப்பது மூலம் இது தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தலாம் எண்டோ சல்பம் தெளிச்சாலும் கட்டுப்படுத்தலாம் இல்லை குயினால் பாஸ் கூட இது இருபது ரெண்டு மில்லி வீதம் கலந்து தெளிப்பது மூலம் இதன் தாக்குதலை நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரே டைப் ஆப்போ இல்லைங்களா ஸ்ப்ரே டைப் மேடம் ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம கீழே வந்து இந்த இந்த மெத்தடெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது வேற ஏதாவது வீடு இருக்கா பார்த்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாதிப்புக்குள்ளான தொகையை உரிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல தான் வரும் மேடம் எல்லா இடத்தையும் எடுத்தோம் அந்த எந்த இடம் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல வந்து இருக்கும் அதோட சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதை கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாவே நம்ம ஓரளவுக்கு இதோட தாக்குதல் வந்து கூடவே வந்து கலைகள் இருக்க கூடாது கலைகள் ஃப்ரீயா இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு வேற எந்த கருப்பு கிராப் இல்லைன்னா அங்க போய் உட்காந்துட்டு ஒரு பாதிப்பு உண்டு அங்க இருந்து மல்டிப்ளை ஆகி கிராப் வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து பாலிஃபேகஸ் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா இது இந்த செதில் பூச்சா இருக்கட்டும் செதில் பூச்சி வந்து காமனா இருக்கும் இந்த லீஃப் ஆப்பர் இது கரும்பில் வரக்கூடியது சில சில சக்கிங் பெஸ்ட் சார் உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள் என்ன பாத்தீங்கன்னா வேற பிளான்ட்ல போய் உட்காந்துட்டு வந்து அங்க அதோட வாழ்க்கையில வளர்ச்சி நல்லா பெருக்கிட்டு இங்க வந்து கரும்பு <laughs> 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 அதிகமாக <laughs> 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 <laughs>
அங்கேயும் போக அங்கேயும் உட்காந்து மேல இருந்து மேடம் வேற என்ன வேர்க்கு அடிக்கி போகாது மேடம் அந்த பாதிப்புக்குள்ளான செடியை வந்து வேர் பகுதியும் தாக்கிடும் மேடம் ஓகே அதோட தன்மை அது இழந்துற மேடம் ஓகே ஓகே இப்ப வேர்க்கு அப்படின போது இப்ப மத்த செடிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேர் அழுகல் நோய் அது மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்கு மண்ணிலே வந்து நிறைய பூச்சிகள் இருக்கும் சோ அது வந்து வேற பாதிக்கும் இந்த கரும்பல என்னென்ன மாதிரியான பூச்சிகள் வந்து வேற பாதிக்கும் அது குறித்து சொல்லுங்க கரும்பல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வகையான பூச்சி இருக்கு மேடம் மெயினா பாத்தீங்கன்னா கரும்போட வேர் பகுதியை தாக்க கூடிய பூச்சிகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பூச்சிகள் இருக்கு ரெண்டு பூச்சிகள் இருக்கு மேடம் பொதுவா ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க நடவு செய்த கரணை நடக்காது என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கரையா நாங்க போய் உட்காந்துகிட்டு சாப்பிடுவார் உள்ள உள்ள தொலைட்டு உள்ள உட்காந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா வெளியில கரும்பு அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கும் மேடம் வளர்ச்சியே இருக்காது வெளியில அந்த கரணம் நம்ம வைக்கிற கரணம் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி அப்படியே என்ன நல்லா தெளிவா இருக்கு என்ன ஜெர்மனி ஆகலாம் பட் ஆனா உள்ள போய் மண்ணை வச்சு நிரப்பிடுவார் மேடம் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஃபுல்லா மண்ணை வச்சிருவார் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அந்த கரணையில இருந்து எதுவும் வராது செடியே முளைச்சு வராது மேடம் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த உள் பகுதியை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு உள்ளே வந்து மண்ணை வச்சு ஃபில் பண்ணிட்டு வர மேடம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா விதை நேர்த்தி செய்யணும் எது கூட செய்யணும்னா கே விதை விதை கரணையை வந்து இமிடாக்லோபிரேட்னு கெமிக்கல் இருக்குது மேடம் அதை பாயிண்ட் ஒன் சதவீதம் கரைசலோட இந்த கரும்பு த இந்த விதை விதை கரணையை வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு மெயின் ஃபீல்டில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம்னா அதோட தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் மேலும் அது இல்லாமல் மட்டும் நம்ம வந்து குளோரி பயிர்பாசன் ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது மேடம் அந்த கெமிக்கல் பாயிண்ட் நாட் ஃபோர் சதவீதம் கரைசலில் இதை ஒரு நடவு நடவு நடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சோம்னா ஊற வச்சுட்டு மெயின் ஃபீல்டில் நட்டோம்னா இந்த கரையனோட தாக்குதலை வந்து நம்ம பெரும்பளவு கட்டுப்படுத்தலாம் ஸோ பாதிப்பு உள்ளான செடி பார்த்து ஏற்கனவே சொன்ன அறிகுறிகள் அதுதான் அதை இந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்தது வேர்புழு சொன்னீங்க சார் அது குறித்து வேர்புழு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வேர்புழு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய தாக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நடவு செய்ததுக்கு அப்புறம் ஏன்னா அது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா மே ஜூன் மாதத்துல தான் நிறைய அடல்ட் வெளில வரும் மேடம் அது இதோட வாழ்க்கை சுழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் மேடம் ஒரு வருஷம் அந்த புழுவானது பத்து மாதம் வரைக்கும் மண்ணில் தான் இருக்கு மேடம் ஸோ அந்த அடல்ட் எமர்ஜ் ஆகி வந்த உடனே அது போய் எங்க போனா வேப்ப மரத்துக்கோ இல்ல அந்த இந்த ட்ரீல போய் உட்காந்து சாப்பிடும் மேடம் ஸோ நம்ம அந்த புழு இதோட அந்த புழுவோட தாக்குதல் எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் ரூட்டை சாப்பிடும் மேடம் வேறு வந்து சுத்தி அந்த சின்ன சல்லி வேறு எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும் ஸோ சாப்பிட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் வேறு இல்லைனா வேறற்ற இதாக கீழே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன மாதிரி தாக்கத்தை உண்டு பண்ணணும்னா இலை வந்து மஞ்சள் நிறமா இருக்கும் மேடம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டண்டிங் அதை வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் மேடம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பாதிப்புக்குள்ளான செடி கம்ப்ளீட்டா குருத்து காஞ்சி போயிடும் அந்த குருத்தை இழுத்தனா கையோடய வந்துடும் இதுதான் அதோடைய தாக்குதலோட அறிகுறிகள் ஸோ இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் மேடம் இதை ஒருங்கிணைந்த முறையில் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் ஒன்று வயல்ல சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அந்த இது சொல்லலாம் மேடம் ஐலாந்த நீம் ட்ரீ சொல்லலாம் மேடம் அந்த மழை பெஞ்ச சமயத்தில் அங்கே லைட் ட்ராப்ஸ் வச்சு பிடிச்சோம் விளக்கு பொறி வச்சு பிடிச்சோம்னா இந்த வண்டை நிறைய பிடிச்சலாம் ஓகே கட்டுப்படுத்தலாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் சாயில் அப்ளிகேஷன் தான் மேடம் இந்த கார்பை பியூரான் கெமிக்கலை வந்து சாயில் ஸோ இந்த ஒரு மணி நேரமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரும்பில் என்னென்ன மாதிரியான பூச்சிகள் வரும் எப்படி எல்லாம் அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியும் அதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் நிறைய வந்து மருந்து வகைகளும் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இது எது வந்து இந்த அளவு நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது கட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வரும் ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னது வந்து அந்த ரகங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்க்குற விவசாயிகள் வந்து அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த ஒரு மணி நேரமும் எங்களுடைய நேர்களுக்காக உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை செலவழித்து நிறைய விஷயங்களை அழகாக விளக்கமாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி மேடம் வாய்ப்பு குழுங்கியதுக்கு மிக்க நன்றி மேடம் ஓகே சார் டூ தௌசண்ட் விவசாய பெருங்குடிகளுக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரும்புல பூச்சி எப்படிலாம் தாக்குது அதை எப்படியெல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாம் குறித்து சார் ரொம்ப அழகாக விளக்கமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காரு மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்